السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهماني غلاني أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أبدو تودي أتوم كودل بندم اللور أتوم كودل صلاة جلنا بلان أدين أرثم نسكري كادة نومبر كادة زكاة تور كادة Semua tuh ni bahasa macam je itu. Kurang cukup dalam salat dia juga. Enak, enak, enak. Enam orang pun arya. Allahu nurbanda makia ameli gula lam wahik kena doa tu kudi. Allahu taala harama kia dalam lam kayuri kena doa tu kudi. Salat itu yang um kudil berdiri pikan nawar arya. Abah arya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggul mai. Etu kudel benda mula. Wama tak kerba ilia abdi, bisyil ahabba ilia min maftaratuhu ali. Imam Bukhari reportinna kudusia ya hadis. Allah hunde. Ista jenengalaya, awliya kalle samandi ciparayidna, dirgamaya hadis. 
من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب എന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളായ ഞാനുമായി ആത്മീയമായി അടുത്ത വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കരീബ് അടുത്തവൻ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാള് മെമ്പർ വന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഹത്തീബിനെയാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് എല്ലാരും മെമ്പർ വന്ന് തോന്നുന്നു ഹത്തീബ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉസ്താദിന് വരുന്ന കുട്ടികളല്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജുമാക്കാൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഹുതുബ കേൾക്കുന്നവർ ഹത്തീബിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹരീബ് അടുത്തവൻ അള്ളാഹുമായി അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹുമായി അടുത്ത അടുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയമായ അടുപ്പമാണ് ശാരീരികമായ അടുപ്പം അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അള്ളാഹു സ്ഥലകാലതീതനാണ് അഥവാ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു മാത്രമാണല്ലോ അഥവാ ഉള്ളതിന് തുടക്കം ഇല്ലാത്തവനായി ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവ്വലാണ് അഥവാ അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അള്ളാഹു താല സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു താല അവൻ ഉള്ളതിന് തുടക്കം ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശവും ഭൂമിയും മരസും കുറിച്ചും ഒക്കെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് അന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഇല്ല ശേഷവും അള്ളാഹുവിന് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഇല്ല അന്നും അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഇന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ല കാരണം സ്ഥലം എല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പാലിലെ വെണ്ണയിൽ പാലിൽ വെണ്ണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടാകെ പരഞ്ഞെടുക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് കടുത്ത തെറ്റായ വിശ്വാസം അതെല്ലോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പരഞ്ഞെടുക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് ജഹമീയത്തിന്റെ പിഴച്ചുപോയ മൈത്തസിലത്തിന്റെ ജഹമീയത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതിനെ ശക്തമായി ഇമാം റാസി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം ഇല്ല സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അള്ളാഹു താല ഉള്ളവനാണ് എന്നതിന്റെ തുടക്കം ഇല്ല അന്നും അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം വേണ്ട ഇന്നും അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം വേണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുമായി അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥലം കൊണ്ടുള്ള അടുപ്പം അല്ല അള്ളാഹുമായുള്ള അടുപ്പം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അടുപ്പം അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം 
അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായി അടുത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും ഒരു റൂമിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങലു ഒന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് അടുപ്പം ഉണ്ട് ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ അള്ളാഹുമായി അടുത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്ഥലം കൊണ്ടുള്ള അടുപ്പം അല്ല അള്ളാഹുമായി സ്നേഹം സ്നേഹബന്ധം വലിയ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പമുള്ളവർക്കാണ് വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസിൽ വന്ന ഒരു വാചകം അള്ളാഹുമായി സാമീപ്യമുള്ളവർ അടുപ്പമുള്ളവർ സ്നേഹം സ്നേഹബന്ധം ഉള്ളവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭയം ഇല്ല അവർക്ക് ടെൻഷനും ഇല്ല അവർ എന്തിനെ ഭയപ്പെടാനാണ് അള്ളാഹു തയാല അവരെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എന്തിനെ ഭയപ്പെടാനാണ് അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവർ ആ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ലോകത്തിന്റെ സത്താവായ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവനിൽ അർപ്പിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും അവനിൽ അവനെ ആസ്പദമാക്കുകയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നാണ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ ഹബീബ് അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ മിനിങ്ങളോടും സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ അതോടുകൂടി തന്നെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കൈയും അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാലും അള്ളാഹു കൊടുത്ത കണ്ണും അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാതും അള്ളാഹു കൊടുത്ത നാവും അള്ളാഹു കൊടുത്ത എല്ലാ അവയവങ്ങളും മനസ്സും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ അവനാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനെയും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ജാടയില്ല അവർക്ക് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ല ജനങ്ങളിവിടെ കണ്ടാൽ എന്താണ് കണ്ടില്ലെന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമാനുമർ ഇല്ലായൂനുറ്റ കാമല എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആദരിച്ചാൽ അത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആക്ഷേപിച്ചാൽ അതും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ യജമാനായ അവരുടെ രാജാവായ അവർക്ക് എന്തും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ എന്തും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനായ 
അവന്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല അവൻ കൊടുത്ത കണ്ണുകൊണ്ടതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ഹറാമാക്കി അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കാതുകൊണ്ടതാ കേൾക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ടതാ അവൻ വിരോധിച്ച കള്ളം പറയുന്നു അവൻ കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ടതാ അവൻ മറ്റൊരാളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കൈ കൊണ്ടതാ മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കാല് കൊണ്ടതാ അവൻ മദ്യഷാപ്പിലേക്ക് കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് ബ്രാൻഡി ഷാപ്പിലേക്ക് ബാറുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് അതാ മദ്യം കുടിക്കാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു ജനിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ വന്ന മനുഷ്യനാണ് അവനിപ്പോൾ ധാരാളം പണം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ ബഡ്ഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബഡ്ഡി വാങ്ങുന്നു ബഡ്ഡി കൊടുക്കുന്നു പലിശക്കാരനാകുന്നു അവൻ അന്യന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അക്രമിച്ച് കയ്യിലാക്കുന്നു വാക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നു ബിസിനസിൽ പാർട്ട്ണറെ ചതിക്കുന്നു മുതലാളിയെ ചതിച്ച് കയ്യിലാക്കുന്നു തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ലക്കുല്ലകാനുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും അള്ളാഹു തേന കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവന്റെ ഭൂമിയിലിരുന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവനിങ്ങനെ കാണുന്നു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അവനൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷേ ആ റബ്ബ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാതെ പിന്നെയും എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നു പിന്നെയും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നു പിന്നെയും ജനങ്ങളെ സ്നേഹം തരുന്നു ആദരവ് തരുന്നു വസ്ത്രം തരുന്നു എല്ലാ നേഹത്തും എനിക്ക് ജ്വലിച്ചു തരുന്നു അവന്റെ കാരുണ്യം വലിയ കാരുണ്യം തന്നെ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മാപ്പ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും കൂടി മാപ്പ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ വീട്ടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നു അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അവന് ബാപ്പയുടെ ആനുകൂല്യമില്ല വലിയ വാത്സല്യമുള്ള ബാപ്പ മകനോട് പോലും ഇതേ സമീപനം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം എത്ര ഹറാമുകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നോക്കിപ്പോയി ഓരോ ദിവസവും കാതുകൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ് കേട്ടുപോയി കൈകൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ് സ്പർശിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ധാരാളം ധാരാളം ചെയ്തിട്ടു നശിപ്പിക്കാതെ ശിക്ഷിക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളോട് പറയൂ എന്റെ അടിമകളിൽ തെറ്റ് വന്നു പോയവരുണ്ട് ആ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരോട് പറയൂ 
لا تقنطوا من رحمة الله تنقل الله من رحمة الله نراش راق اللي آش مري اللي ابن ايد تتغل بكيدش مننجيان پورت درن راجاوان அது தன்னையானு சூப்புக்கலே பர்ந்து வரப்புக்கல் கபூருது ரக்மான் தாராளம் பிருத்து என்ன வினான் நீங்கள் ரப்பு துர்வாக்மா வல்லாத காருண்ணியம் உள்ள வினான் நீங்கள் ரப்பு அதவா அங்கனை அல்லா இருந்து வெங்கில் தெட்டியின்ன சமியத்து என்ன நடபடி சீகிரிச்சு கண்ணுகுண்டு ஹராம் நோக்கம்பத்தன் حرام ناب ونڈ سمسار اکمت ان ناب ونڈ سمسار نرتک لنجو سبحان اللہ حرام ہمجا بچھنگ اچھا پول تنے ابن دہنم ابن نرتک لنجو ابن بسر جنم نرتک لنجو حرام ہمجا بڑھلا گوڑچا پول تنے ابن دے بیر پم موترو ملام نرتک لنجو انگنو کا نڈ بڑی سیگری کان ربن نشپرے آسمان اللہ அதொன்னும் செய்யாத வீண்டும் வேண்டும் நீங்கள் நன்னாய் கொழு தோபதை தொழு நன்னாய் கொழு என்னிலே கடுத்தொழு என்னோடு மாப்பு வர்ந்துழு ஒரு சானு நீங்கள் இங்கட்டடுத்தால் நானிரு மழமடுக்கோம் நீங்களிரு மழமடுத்தால் நானிரு வாரை அடுக்கோம் நீங்களி கோட்டு அடுக்குத்தனினை கால் கூடுதல் என்ட செடிச்சிட்டுள்ள ராஜாம் உண்டல்லோ ராஜாவாயா اللہ وینے پردی بلم اللہ وینے ماترم آگرہ ہچ گنڈ نسکارو نوم زکاتم حجم صدقیم قرآنو تن ذکرم وعظم 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 سمبابنی والام اللہ وینے پردی بلم ماترم آری وڑا کٹا لندہ کنڈل لگی لندہ آری وڑا کٹا لندہ کنڈل لگی لندہ آری وڑا انگیر چا لندہ انگیر چا لگی لندہ کڑکتا ورد نئی اللہ ورد نئی اللہ موسیقی إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ويند سامي بيم لبيتتولا الله ما يأدتتولا مهان مار أبرك ور تنشنم إلا ور بيوم إلا الله مشيت هذا ما ترمي ولا سبب أنغني ولا أرجل أبرك أنا ولي يقل أولياء إن بري امام نبوی رضی اللہ عنہ اولیاء پر مکنائر ولیاء ارنو شافعی مذہب لے سرح المحذب سرح المنہاج تحقیق عدبولے تنبیہ اگنے تڑکی ٹولا تارالم کتاب گل روضت الطالمین تڑکی دارالم کرم شاستر پر مایا گرنگل بستان العرفین پوری اللہ ولی آتمی دا ترنگرنگل ادکار ریال صالحین پولی اللہ جننگل سمسکرن تر آوشم آیا دار آلم کتاب گل صحیح البخاری دا سرح صحیح مسلم دا سرح توڑنگی اٹھول حدیث نبی اکیاننگل انگن توڑنگی دار آلم کتاب گل دا جچا امام نبوی رضی اللہ عنہ اولیاء کل پرمکن آیا مہانا آئیمام نووی رضی اللہ عنہ مہان ور الکتاب ایڈی کنڈی لکنے سمیت ویڈک اننجی بوئی ویڈک گٹ بوئی انت پولے ایلٹرک لائٹ اللہ تیری ویڈک یکا تیچی کتاب ایڈی دو گئیم پڑکی انجی انت سمیت مان آد اننجی بوئی آہ سمیت ایمام نووی رضی اللہ عنہ ویڈے کئی انڈ بیرل اللہ نو آہ وشیم آیا ویڈچم پرگاسم اگنے ورنو آہ پرگاست تل مہان ور الکتاب ایڈی مرمی کنو 
امهنا يا يحيى بن شرف النبابي رضي الله عنه سبحان الله ناتيل راجا بوبانا بطو درسنا درسنا ستابنا تلك ونو ابدا وقفتي يبقى تغندنغل ابدا ماتنا ين بكيا بجو بوبانا بطو كراجا ونقول بردي يلا سمدي كولا سمدي كولا يبدا نيكي يبدا نبتا يبدن دكتور بوغان سمدي كولا هذا من ولكن هناك موسوعة <تصفيق> راجا بمنوطن كالد تويت رومان جاكرا برتي ودا بردي نيني ومرم الخطاب رضي الله عنه وينا كانان ودنو راجا بن دا بردي نيني يبان دادان يبدا يان برنا دي غاري آيا اسلام يغا ريببلكين دا تلبان آيا ومر الفاروق دنگل دا قطار نبدا يان انيش جبول عرو بارن قطار ودنو اللي بني يبدا كانو ننگل انجنين ناردنال انغاقلي ادنگر مارتين دا تانيل مارتين دا تانيل يبدا انجل مهان اوغل بسرمي كنون دا قطار مندو ملية سبحان الله چندنو كبر مارتين دا چوڑا اكردنو ورنگ غيان اده بنگن چيتك غيان سبحان الله يه اعراني كردنو رنگ ندو مرمل خطاب ذو قتال مشرق مغرب مروان كدو قدا برقم آتر وليا تيرنا يا وليا برنا دي برم نلت قدك غيان مرتن دي تودا يان ور سيكيوري تيوم اللي ور بوليس مبتالو باللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيدي لا دكم لا اياك دوني يا لودي شارتا كوتونغا يولا بابالد تتي وركم بيتي كوتونغا لنا بيني يا لا سيدي لا بيني انا نجاتي امرضي الله ونمينا بيتي كولا لوني يرى تكم نو كيتي وعدوري مرمى خطاب لنا سميبة تكي مرمبو سبحان الله رند سيمهم مرضي الله وندى من رند باغتي اديتي لكي بديكا انتا نلكونو 
വിറച്ചു പോയി വല്ലാതെ വിറക്കുന്നു അമർഹു എന്നീ നിന്റെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരാള് സമീപത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് എന്താ പറ്റിയത് അതേ മലമ്പനി പിടിച്ചതാണോ അല്ല വേറെന്തെങ്കിലും പനിയാണോ സുബാനല്ലാ ഇദ്ദേഹം ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളുമായി എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളെ അങ്ങ് വകവരുത്തിയാൽ പോരെ ഞാൻ വാള് ഉറയിൽ ഊരുമ്പഴേക്ക് വലിയ സിംഹം എന്നെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു വറച്ചു പോയി പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ യജമാനായ റബ്ബ് സുബാനവുമാല അവനൊരാളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ റബ്ബിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരു ടെൻഷനും മടിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് ഭക്ഷണം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പാമ്പ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതുപോലെ സുൽത്താനുല്ലാരിന്റെ അടുക്കൽ ധാരാളം പാമ്പ് വരുന്നു അത് അതേ നിലക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാവലുണ്ടായാൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏത് സിംഹവും തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഇമാംബൂസിഹി അലൈഹിതങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് വാഹനത്തിൽ അഥവാ കപ്പലിൽ പോകുമ്പോ കപ്പല് തകർന്ന് പരിചയമില്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് യഥാ ചെറിയൊരു പലകയിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ഒരു സിംഹമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീൻ റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാണ് സൂക്ഷിച്ചോളണം ആ സിംഹം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മുന്നിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ അബു മുസ്ലിമിൽ തീയിലിടുകയാണ് അസ്വദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന കള്ള നബി വ്യാജ നബിയാണ് ഞാൻ നബിയാണെന്ന് വാദിച്ച കള്ളനാണ് അവന്റെ അധികാരത്തെ അവന്റെ ആ വ്യാജ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത കാരണത്താൽ ഓ മനുഷ്യ നീ അസ്വദുവല്ല അസ്വദു എന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവനാണോ അതേ അശ്വതു അന്ന മുഹമ്മദ് എന്നാ അശ്വതു അന്നീ റസൂർ ഞാനും അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് നീ ഒന്ന് പറയോ പറയൂല പറയൂലെങ്കിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും റസൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാത് കേൾക്കൂല പറയല് പോയിട്ട് അത് ഞാൻ കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തീയിലെറിയാനാണ് അസുഖുല്ലി അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മുസ്ലിമിൽ തീയിനെ ഒരു പേടിയുമില്ല വലിയ തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അബോ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനിതങ്ങൾ തീക്കുണ്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ടര കേത്ത് തീയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു ഷർട്ട് ഒരു കുതാ തുണിയുടെ ഒരു ചെറിയ നൂല് പോലും കത്താതെ അബൂ മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനിതങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇബ്രാഹിം 
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇനെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ തീയിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു വന്ന അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി തങ്ങളെ കാണാൻ ആയിസ് തന്ന പടച്ചവനെ സർവസ്തുതിയും ഓ സഹോദരന്മാരെ ഒരു പേടിയില്ല ഒരു ഭയവുമില്ല യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്ക അവരെന്തുകൊണ്ടാ ഔലിയാക്കളാകുന്നത് അവരടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഫർദാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഫർദാക്കിയത് ചെയ്യാതെ അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹ് താല്പര്യമുള്ള ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു ഫർദാക്കിയ കാര്യം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് വലിയ പുണ്യമുള്ള മജിലിസ് ആണ് സലാത്തിന്റെ മഹത്വം ഏത് പണ്ഡിതന്മാരും അത്തരം സദസ്സിൽ പറയും പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ഹബീബ് നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാൽ സലാത്ത് സുന്നത്തായ സലാത്ത് രണ്ട് വിധം സലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു സലാത്ത് ഏത് വാചകം കൊണ്ട് ചൊല്ലിയാലും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്നാൽ സലാത്ത് നിർവഹിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുമായി അകന്നു പോയി നബിതങ്ങളുമായി അകന്നു പോയി ഏ മക്കളെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കളിക്കും ആരാണ് ഫർദായ സലാത്ത് നിർവഹിക്കാത്തവൻ ആരാമനെ ഫർദായ സലാത്ത് നിർവഹിക്കാത്തവൻ ആരാ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ കാരണം ഫർദായ സലാത്ത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല സലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് സംഗീതന്മാരോട് ആലിമിയങ്ങളോട് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് സ്ഥലാത്തി ചെല്ലണം എത്രയും ചെല്ലിയ നല്ലത് ആയിരം സ്ഥലാത്തി എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നോട് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരം സ്ഥലാത്ത് ഡെയിലി അല്ല അതിലും കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥലാത്തി ചെല്ലുന്നവർ ഞാൻ ഇത്ര ചെല്ലി എന്ന് വേറുള്ളവരോട് പറയണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു അഹങ്കാരം വന്നു പോയാൽ എല്ലാം ദോഷം ചെയ്യും സലാത്ത് ഏതായാലും അത് കബൂൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വാജിമായ സലാത്ത് നിർബന്ധമായ സലാത്ത് അതേത് സലാത്ത് അത് നിസ്കാരത്തിനുള്ള സലാത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ചൊരു സലാത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കണം അത് ദിവസം എത്ര നേരം ചെല്ലണം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആരൊക്കെ ചെല്ലണം ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാരും ചെല്ലണം ബുദ്ധിയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ എല്ലാരും ചെല്ലണം പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവരോ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലാത്ത് വലിയ രക്ഷിതാക്കൾ നിസ്കരിപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായവരെ കൊണ്ട് എന്തായാലും നിസ്കരിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആ സലാത്ത് എല്ലാരും കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കണം ചൊല്ലണം ഏത് സലാത്ത് നിസ്കാരത്തിനായി കൊണ്ടു ചെയ്യേണ്ട സലാത്ത് അത് വേറെ ഇല്ല പോരാ വേറെ തന്നെ ഇല്ല പോരാ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ചെല്ലണം 
അവൻ സ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തഹബീർ അത്തിൽ ഹറാമ കൊണ്ട് തുടങ്ങി സലാമ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പാദത്തിലാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നീയത്തോടുകൂടി തഹബീർ അല്ല അങ്ങനെ സലാമ വരെ ഉള്ള പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുഹറാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗുഹറെന്ന ഭർത്തു നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും കരുതണം അതിന്റെ കൂടെ വിലക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരുതിയാൽ നല്ലതാണ് ഏതായാലും ഗുഹറെന്ന ഭർത്തു നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടി രണ്ട് കൈ ഉയർത്തുക ആ രണ്ട് കൈയും എത്ര ഉയർത്തുക ചുമലിന്റെ നേരെ ഉയർത്തുക അങ്ങനെ ചുമലിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് തെക്കുപീരുദ്ധിയില്ല ഉയർത്തി തീരുമ്പോഴേക്ക് തെക്കുപീരുദ്ധീരണം അപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉയർത്തി തീരുമ്പോഴേക്ക് തെക്കുപീരും തീരണം അതിനുശേഷം പിന്നെ തെക്കുപീർ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ താഴ്ത്തി പൊക്കിളിന്റെ മേലെ നെഞ്ഞിന്റെ ചുവടെ കൈ കെട്ടുക കെട്ടുമ്പോ എങ്ങനെ കെട്ടണോ കൈയിന്റെ ഇടത്തെ കൈയിന്റെ ഈ മണിബന്ധം ആ ഇവിടെ മണികണ്ടു അവിടെ വരത്തെ കൈയിന്റെ രണ്ട് വിരല് അവിടെ വെച്ച് മൂന്ന് വിരല് ഈ രണ്ടം കൈയിന്റെ മേലെയും വെച്ച് ഇങ്ങനെയും ആകാം ഇങ്ങനെയും ആകാം ഏതായിരുന്നാലും ഈ മണികണ്ടം അത് പഠിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൈ കെട്ടേണ്ടത് പലേരും പലേ നിലത്തും കെട്ടുന്ന കാണാം ചിലരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന കാണാം ചിലരിങ്ങനെ കെട്ടുന്ന കാണാം എന്തെല്ലോ കെട്ടുന്നതാണ് ചിലര് സുബഹാനന്ദ ഈ സെൽഫികൾ അവര് പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ മരി വരച്ചു വെച്ച പോലെ ഡേഞ്ചർ എന്ന നിലക്ക് ഇങ്ങനെ അപായം എന്ന നിലക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അവരെ മനസ്സിൽ അപായം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കെട്ടുന്ന കാണാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കെട്ടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും പൊക്കിളിന്റെ മേലെ നെഞ്ഞിന്റെ ചുവടെ കൈ വെക്കണം ഹനഫി മധുഹബുകാര് പൊക്കിളിന്റെയും ചോട വെക്കണം ഇവിടെ ചെറിയ ഹനഫി മധുഹബുകാരുണ്ടാ സാധ്യത ഉണ്ട് അവര് പൊക്കിളിന്റെയും ചോട വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫാത്തിഹ മുതൽ നിർബന്ധമാണ് അതിന്റെ പുറമെ വജ്ജഹത്ത് ഓതിയാൽ അല്ലെ വേറെ നടത്തിയാൽ സുന്നത്താണ് വളരെ പുണ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാത്തി ഹോതൽ നിർബന്ധമാണ് ശേഷം സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് സൂറത്ത് തന്നെ ഓതണം എന്നില്ല മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ആണ് ഫത്തുഹുൽമിന്റെ മത്തുൽ പറഞ്ഞത് സുന്ന ആയത്ത് ഒരായത്തിൽ ഓതണം മൂന്ന് ഓതിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് സൂറത്ത് തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഓതിയാൽ പുണ്യമാണ് ഇനി സൂറത്ത് ഒന്ന് ഒരു സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായി ഓതുന്നതിന് പകരം ആ സൂറത്തിലുള്ള അത്രയും ആയത്തുകൾ വേറെ ഓതിയാലും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇമാം റംലി റതിഹു എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയാൽ പല സ്ഥലത്തും അതുപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെയും ഹാഫിലിങ്ങളായ ആളുകൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവര് മേലെയുള്ള സൂറത്തിൽ കുറെ ആയത്തുകൾ ഒന്നിച്ച് ഓതും അങ്ങനെ ഓതുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇമാം റംലി റതിഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഓതുന്നതാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം എന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫത്തുഹുൽ മീനോദി പഠിച്ച മുത്താലിമിങ്ങൾ മേലോട്ടുള്ള സൂറത്ത് പഠിച്ചു എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു കാരണം പിന്നെ ഓതി വെക്കൂല അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വലിയ സൂറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിന് കൂടുതൽ ലദ്ദത്തും ഖുസുവും കിട്ടാനും കാരണമാവുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജമാത്തിന് വരാൻ കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറെ മസ്ലഹത്തുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് ഓത ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതുന്നതിന് പകരം വലിയ സൂറത്തുകൾ മേലെ നിന്ന് ഓതുന്ന പതിവ് പഴയ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇമാം റംബി റതിഹു അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം കാരണമാണ് ഷാഫി മുഹബിലെ ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഇമാമുകളാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ സൂറത്തോതൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്നോട് ഒരിക്കലും എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ രാജ്യക്കാർ പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് വന്നാൽ നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഉസ്താദേ വല്ലയിലിന്റെ മേലോട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ മേലോട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ മേലെ എന്നുള്ള സൂറത്തിൽ ഓതണം അത് കേട്ട് പരപ്പാടമാക്കിയ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അലിഫ്ലാമിയൻ സൂറത്തു സജദ സുബി
അതുപോലെ പ്രത്യേകം സിന്നത്താണ് വേറെ ചില മധുഹബിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം സിന്നത്ത് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെന്താവതാത്തത് ചോദിക്കണ്ട അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ജുമാ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാഇ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സബിഹിസ്മ ഈയും അതുപോലെ ഹല്ലത ഹദീസുൽ ഖാസിയ എന്ന സൂറത്തും ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം സൂറത്തുകൾ വസമായി വത്തൂഗോ വത്തൂരി വ കിതാബി മസ്തൂർ എന്ന സൂറത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് കഅബ ശരീഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ ഓദി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുഫ്തു മിൻ വറാ ഇന്നാസ് ഞാൻ കഅബ ശരീഫിന്റെ അടുക്കൽ ജനങ്ങളെ പിന്നിൽ വെച്ച് തവാഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് സഹീഹുൽ ബുഖാരി പോലുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അപ്പൊ വലിയ സൂഹത്തുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഓദിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓതുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നവരും അത് ഓതാതെ മറന്നു പോകണ്ട അറിയുന്നവരും അത് ഓതാതെ മറന്നു പോകണ്ട ഖുർആൻ മറക്കൽ വലിയ കബീറാണ് ഓതി പഠിച്ച മനപ്പാടമാക്കിയ ഖുർആൻ മറന്നാൽ അത് വലിയ വൻകുറ്റമാണ് വൻകുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആള് സാക്ഷിക്ക് പോലും പറ്റൂല അവൻ ഇക്കാഹിന്റെ സാക്ഷിക്ക് പോലും പറ്റാതെയായി പോകും ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് മറന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവരൊക്കെ അത് ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓതി നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിന് സമയവും കാര്യവും കിട്ടുമല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിലെങ്കിൽ ഓതി തന്നെ ജമായത്തായിട്ട് ജമായത്തേറ്റിന് ഓതി തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ തെറ്റുകൾ വരുന്നതിനെയും കൂടി സൂക്ഷിക്കൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പത്തുൽ മേൽ പറഞ്ഞ അഫതലൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഏതായിരുന്നാലും സൂറത്തോതൽ അത് സുന്നത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി എന്നിട്ട് റുക്കോയിലേക്ക് പോകണം ആ റുക്കോയിൽ തസ്ബീഹി തൊല്ല സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഹംദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബാന റബ്ബിയൽ ഔയിമി ഒബി ഹംദിഹി മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്കിലും പറയാ വേറെ ഇമ്മടെ അല്ലാഹു മലക്ക റഖഅതു വ ബികാമന്തു വ ലകാസലംതു ഖസഅലക സംഈ വ ബസ്റി വ മുഖീ വ അളമി വ അസബി വ സഅരി വ ബസരി വ മസ്തഖല്ലത ബിഹി ഖദമി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അങ്ങനെ ദിക്കർ സുന്നത്തുണ്ട് പല ദിക്കറുകളും ചൊല്ലാനുണ്ട് നമ്മൾ ദിക്കറുകളൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഹുസൂറോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റിതാലെ നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ആ ഏറ്റിതാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകണം സുജൂതിൽ പോകൽ നിർബന്ധമാണ് സുജൂത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അവിടെ ഒരു മസ്കല പറയാണ് ഇമാമ സുജൂതിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മൗമൂമിങ്ങൾ സുജൂതിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടത് ഇമാമ സുജൂതിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മൗമൂമിങ്ങൾ സുജൂതിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളും പോകും അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ഇമാം അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ സുജൂതിലേക്ക് പോകൽ നമ്മൾ പോകണം ഇമാം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ സുജൂതി രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണം സുജൂതി രണ്ടാണ് ഒന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കയത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇടയിലെ ഇരുത്തവും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സുജൂതും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മേൽപ്പോട്ട് വരുമ്പോ ഒന്നവിടെ ഇരുന്നെഴുന്നേൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിന് ജിൽസത്തിൽ ഇസ്തറാഹത്ത് എന്ന് പറയും ഒരു റസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇരുത്തം അത് സുന്നത്തുണ്ട് ആ ഇരുത്തവും കഴിഞ്ഞ് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നവൻ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കയത്തും കൂടി നിസ്കരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സുബിഹി നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്ത മറ്റാ മറ്റുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ അത്തഹിയാത്ത ഇടയിൽ അത്തഹിയാത്താകുമ്പോൾ അത് അബ്ബാദ് സുന്നത്താണ് അത് വിട്ടുപോയാൽ രണ്ട് സുജൂതിയിൽ സുന്നത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്താണെങ്കിലോ അത് ഓതിയിട്ടില്ലേ നിസ്കാരം തന്നെ വാർത്തില്ല അപ്പോ അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തോതാണ് ആ അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തോതുമ്പോ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നുണ്ട് അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണേ സലാത്ത് ചൊല്ലണേ സലാമു ചൊല്ലണേ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ അത് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക്
ഉണ്ടാകണം ആ തെളിവൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇമാമിങ്ങൾ കഴിയൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഉജൂബായത് എന്താണ് സുന്നത്തായത് എന്താണ് ജായതായത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ കഴിയൂല ആരാണ് അത് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാനല്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനുമല്ല എന്നെ പോലുള്ള മുത്തലിമീങ്ങളുമല്ല അത് മുജിദ്ദുകളായ ഇമാമീങ്ങളാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ സമുദ്ര സമാനമായ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ പിന്നിലാണ് ഇമാം ബുഖാരി അവരെ പിന്നിലാണ് ഇമാം മുസ്ലിം അവരെ പിന്നിലാണ് ഇമാം അബൂദാബൂദ് അവരുടെ പിന്നിലാണ് ഇമാം തിരുമുതി അവരുടെ പിന്നിലാണ് ഇബിനു മാജ അവരുടെ പിന്നിലാണ് ഇമാം നസായി അവരുടെ പിന്നിലാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ഈ നാല് മുതുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്നിലാണ് ഏത് ഇബിനു കസീറാകട്ടെ ഏത് കുത്തുബിയാകട്ടെ ഏത് റാസിയാകട്ടെ പിൽക്കാലത്ത് ഏത് ഖുർആാനിന് തസീർ എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് മോഹനാകട്ടെ മോഹനാകട്ടെ ഇമാം മോഹനാകട്ടെ ഇനി അതാ ഹജാമിയാകട്ടെ ലോകത്ത് അവരുടെ കാലശേഷം വന്ന ഏത് ഇമാമീങ്ങളുണ്ടോ ഔലിയാക്കളുണ്ടോ എല്ലാവരും ഈ നാല് പതുകവിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇമാം നവിറുദിയുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ധാരാളം കറാമത്ത് വേണ്ട ഇമാം നവബിന് പിന്തുടരുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അതാണ് മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവൂല അഥവാ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല ഖുർആൻ മോഡൽ പറയാൻ ാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടുത്ത് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ സലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് സലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് എപ്പഴാ സലാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നത് അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് എപ്പഴാ സലാമ് നിർബന്ധമാകുന്നത് അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തഹിയാത്തോന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സലാമുന്ന എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് സലാം ചൊല്ലത് നിർബന്ധമാണ് ആ സലാമ് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലണം സെലഫികൾ പറയും പോലെ പുത്തൻവാദി പറയും പോലെ അങ്ങ് മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം വളരെ ദൂരയല്ലേ എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചോദിക്കൂല മുസ്ലിമീങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽ നബിതങ്ങളെ കാലം മുതൽ തയ്യാമത്ത് നാട് വരെ അവരുടെ ആ മഹാനായ നേതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയും അതാണ് ുംബായ സലാം ചൊല്ലൽ ഇനി അതുപോലെ ഭുജൂബായ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ 
അതാണല്ലോ ശേഷം ഷഹാദത്ത് കലിമയിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹു അത് പറയാതെ നിസ്കാരം സഹിഹാകൂല നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലണം നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതിന്റെ കൂടെ നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെയും കൂട്ടി വാലി മുഹമ്മദ് പറയണം അവിടെ സയ്യിദിന എന്ന് കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതൊരഥപായ ദിനാൽ അതേ ഞങ്ങളെ നേതാവ് എന്നാണല്ലോ സയ്യിദിന എന്നതിനർത്ഥം അതുകൊണ്ട് സയ്യിദിന കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ സയ്യിദിന കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് ഗുണകരം മാത്രമാണ് ദോഷം വരുന്നതല്ല മുഴുവനും <laughs> ചൊല്ലിയാൽ <laughs> വലിയ <laughs> പുണ്യമാണ് അതെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം വാത്തിലാണ് ആകയാൽ ഈ സലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാത്തവനാരായി നിസ്കരിക്കാത്തവനാരായി ഫറുദായ സലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവനായി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഫറുദായ സലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് സലാത്തിന്റെ മജിനിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഖ്മിനീകളെ മോമിനാത്തുകളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് സുന്നത്താണ് പുണ്യമാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ പറക്ക തുറപ്പ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള സലാത്ത് അത് ഫർദായ സലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ സുബിന്റെ സമയത്ത് കലാകാതെ കൃത്യമായി എഴുന്നേറ്റ് ആ ഫറുദായ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഫറുദായ സലാം ചൊല്ലുന്ന വേറെയും ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഇബാദത്ത് നിസ്കാരം ഉറക്കി കൃത്യമായി സുബിഹിക്കും ലുഹറിനും അസറിനും മഹരിബിനും മിസായിരും അതൊന്ന് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാതെ ഹബീബിനുമായി അടുക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയൂല നീ ഏത് അജ്മീറിൽ സിയാറത്തിന് പോയാലും ഏത് മമ്പറത്തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോയാലും നീ ഏത് മഹദാദിലോ ബസ്റയിലോ കൂഫയിലോ അല്ല മദീനയിൽ തന്നെയോ സിയാറത്തിന് പോയാലും നിനക്ക് അംഗീകാരം വേണോ നിനക്ക് സ്വീകാര്യത വേണോ നീ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമായ സലാത്തും സലാമും അത് കൃത്യമായി നിസ്കാരത്തിലൊന്ന് നിർവഹിക്കണേ അഞ്ചു വർഷം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുന്നൊരു സലാത്ത് ചൊല്ലണം മൗല്യാ 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും നിസ്കാരം കഥായി പോയെങ്കിൽ അത് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഥാ വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം അള്ളാമേൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കഥാക്കാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട സമയത്ത് തലകുനിച്ചു നിന്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിച്ചു അവിടുത്തെ പേരിൽ സലാത്ത് സലാമ് നിർവഹിക്കേണ്ട സമയത്ത് മുറക്കത് നിർവഹിച്ചു ഹുസുവോടുകൂടി നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അതിൽ തരണേ അതിൽ ഭക്തി തരണേ ൂടി നിസ്കരിക്കുന്നവർ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവെ പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറായിരം ചിന്തകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ൂടെ ആകാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കണം മനസ്സിലുള്ള മറ്റു ചിന്തകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമേറിയ അറിവ് പ്രാധാന്യമേറിയ അമല് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവര് വിശ്വാസമുള്ളവര് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഹേ നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാകെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കണ്ണടച്ചു ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അവശയായിക്കിടക്കുകയാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർ എന്നെ എന്തെല്ലാം പറയാ ഈ ബേദാറ് മുഴുവനുണ്ട് അത്രയും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു കുറാനല്ല പറഞ്ഞല്ലേ പോയിട്ട് ഈത്തപ്പനെ പിടിച്ച് കുലിക്കോ എന്നാ ഈത്തപ്പഴം വീഴും നിങ്ങളൊന്ന് ഈത്തപ്പനെ പിടിച്ച് കുലിക്കിട്ട് ഈത്തപ്പഴം തള്ളിയിടുക ഒരു ഈത്തപ്പന പോയി പിടിച്ച് കുലിക്ക ഉള്ള ഈത്തപ്പഴം തള്ളിയിടുക നിങ്ങള് വേണ്ട ഈത്തപ്പഴത്തെ പോണ വട തരിച്ച് തെങ്ങിന്റെ തൈ പിടിച്ച് കുലിക്കിട്ട് കളഞ്ഞു തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങള് അതിനെ മുഴുവൻ പൊണ്ണം തള്ളിയിട്ട് പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ട് അപ്പോ ഈ ക്ഷീണം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മറിയും അത് പോയി കുലുക്കുമ്പോ വെള്ളം അവിടെ ഈത്തപ്പഴം വീഴാണ് അതേപോലെ എത്ര എത്ര സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ എത്ര കറാമത്ത പറഞ്ഞു എത്ര എത്ര കറാമത്ത പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി അതൊക്കെ കൊടുക്കൽ ഒരു പ്രശ്ന ആദ്യം അള്ളാഹു വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു തല വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ ശരിയായ വിശ്വാസം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അവനാണ് ഖുർആൻ ബലം ചെയ്യുന്നത് നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞതാ 
ചിലർ നിസ്കരിക്കാം വാല്യ ചോറ അഞ്ചു വക്കത്തും പള്ളിയിലുണ്ടാവും നെറ്റീമല് സുജൂതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല തഴമ്പൊക്കെയുണ്ട് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കഥാപോലെ സുന്നത്തിൽ എത്ര നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ നല്ല പണക്കാരന് അഞ്ചു വിശ കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ചില ബഹീലന്മാര് ാണോ എന്നാൽ അവർ അവന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തതാ അല്ല തന്നതാ അത് അവന്റെ തറവാട്ട് എന്തെങ്കിലും അതും അല്ല കൊടുത്ത എല്ലാം അല്ല കൊടുത്തതാ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കാണ് കുറവം ഫലം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ാണ് <laughs> <laughs> ആ മുത്തക്കിങ്ങൾ ആകാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ നോമ്പ് ഫർലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ കുറാൻ പറയും അപ്പൊ നോമ്പും എടുക്കുന്നവരാകണം നോമ്പ് തന്നെ സാധാരണ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പോലല്ല വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാം ഇവിടെ ചിത്രം പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ അതും പിടിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതും വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആർക്കും നോമ്പെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തു നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു കുറെ ആളുകൾ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ചിത്രം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനാ ഞാനും നോമ്പെടുത്തവനും അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവാദത്തില്ല മറ്റൊരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവാദത്തല്ല നോമ്പ് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് കഴിവുള്ളവൻ ഹജ്ജിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് നോമ്പും ഹജ്ജും അഞ്ചും അഞ്ചിന്റെയും ചില വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം അല്ലെ നിസ്കാരത്തിൽ ഷഹാത്ത് കിലുമയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിലുണ്ട് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോമ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ നോമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും നിസ്കാരം ചായ പിടിച്ച നിസ്കാരം പാത്തിലാവും കഞ്ഞി പിടിച്ച ആ പാത്തിലാവും ചോറുന്ന പാത്തിലാവും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്നാലും പാത്തിലാവും അല്ലേ അപ്പൊ നോമ്പ് മുറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിസ്കാരം പാത്തിലാവും അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നവൻ തീരുന്നത് വരെ ഒരു നോമ്പ് അപ്പൊ നോമ്പും നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് പിന്നെ സക്കാത്ത് എവിടെ നിസ്കാരത്തിൽ അതെ സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാവപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കലല്ലേ അവ നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ലാതെ സമാധാനം വേണം എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്കും വേണം എല്ലാരും സഹായിച്ചില്ലേ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു നിസ്കാരത്തിൽ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അതിന് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ ഫറുദാക്കിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഫറുദുകൾ എടുക്കണം അതിലൊന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം വല്ലാതെ അംഗീകരിക്കണം വല്ലാതെ അനുസരിക്കണം അവരെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ സ്വർഗമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തല്ല എത്ര സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് നന്ദിയണേ 
നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണേ മരിച്ചാലും നന്ദി മതിയാകൂല നിർത്തിവെക്കാൻ പറ്റൂല മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തേ പറ്റൂ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റൂ അവരെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുക അവരെ പേരിൽ ഓതുക അവരെ പേരിൽ വിക്രുതൊല്ലുക അവരെ പേരിൽ വഖ്ഫു ചെയ്യുക അവരെ പേരിൽ സംഭാവന കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ അവരെന്തെങ്കിലും വസീയത്തീതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുക അതുപോലെ അതാ അവരെ ജീവിതകാലത്ത് വല്ല വാഗ്ദത്തവും ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുക അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക അവര് മരിച്ചു പാപ്പ മരിച്ചു പാപ്പാന്റെ ജേഷ്ഠനുണ്ട് അനുജനുണ്ട് പെങ്ങളുണ്ട് അവരോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കുക ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളയുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിയുണ്ട് ജേട്ടത്തിയുണ്ട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരോട് വലിയ സ്നേഹ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിക്കുക പോരാ അവരുടെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ബാപ്പയുടെ കൂടെ നടന്നവരുണ്ട് പാപ്പാന്റെ കൂടെ അതാ കച്ചവടം ചെയ്തവരുണ്ട് പാപ്പാന്റെ കൂടെ തൊഴിലെടുത്തവരുണ്ട് പാപ്പാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം സ്വന്തം പാപ്പാനോട് മരണശേഷവും കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനത്തിന്റെ ഇനങ്ങളായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അതിൽ പലതും എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബഹുമാനം അതുപോലെ അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റമദാനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്നു അയാൾക്ക് നോമ്പുറക്കാൻ സാധനമുണ്ടോ ആലോചിക്കണം വാങ്ങി കൊടുത്തേക്കണം ഒരാളോട് പറയണ്ട വേറൊരാൾ കേൾക്കണ്ട അറിയാതെ കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർ എന്തിനാണ് പഠിച്ചവർ നമുക്ക് സ്വത്ത് തന്നത് സ്വന്തം തന്നെ തിന്നിവിടെ കൂടാനാ അല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലും അത്താഴം കഴിക്കണം അവരുടെ വീട്ടിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ അത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ഇസ്ലാമിന് വർഗീയതയൊന്നുമില്ല മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യ ആ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നും ഖയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയേ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കലില്ലേ ഉദയ തരത്തിട്ട് ആ മാംസ ഭക്ഷണം അല്ലേ ആ ഭക്ഷണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താ കാരണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള നേതാവായിരുന്നു ഹലീദുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മജൂസി അദ്ദേഹം അമുസ്ലിമാണ് അയാൾ തീൻ ആരാധിക്കുന്ന ആളാ അള്ളാൻ ആരാധിക്കാറില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നു ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം കൊടുത്തില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്താ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അള്ളാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചു അള്ളാഹു എന്താ ഇബ്രാഹിമേ ആ അമുസ്ലിമിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാം പറഞ്ഞ അയാൾ നിങ്ങളെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ കൊടുക്കണ്ട ആയിച്ചു ഇത്ര വയസ്സുണ്ട് വയസ്സ് ചോദിച്ചു വലിയ വയസ്സുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് ഇത്രയും വയസ്സുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും കാലം അയാൾ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ ആരാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിമിത്തങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എന്നെ ആരാധിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ആരാധിക്കാത്ത വകയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ നേരത്തെ തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ തീരുമാനം പുനർവിചിന്തനം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ യജമാനായ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബ് ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് അവന്റെ 
ആണേ ഭക്ഷണം എന്റെതല്ല ഇവിടെയാണ് ആർക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നെല്ല് ആ നെല്ല് ആരാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗോതമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ മാങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ തേങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ അവൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എവിടെ ആ റബ്ബിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നിമിത്തം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഞാൻ അത് തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴായി മജൂസി ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ തീയിനെ അല്ലേ ആരാധിക്കാറുള്ളത് ഈ തീയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടോ തീയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടോ തീയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമോ ആ തീക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം വിറക് തീക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം വിറക് എന്നാലേ തീ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ തീ പോയി കളിയും എന്നാൽ ആ വിറക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിന്റെ വിരളങ്ങാനും തീയിലൊന്ന് പെട്ടുപോയാൽ ആ തീ അപ്പോൾ തന്നെ പൊള്ളിച്ചു കളിയും അതേ കയ്യിന്റെ തോല് പോകും പുകച്ചലെടുക്കും പഴുക്കും വേദനിക്കും എന്നാൽ ഇത്ര ക്രൂരമായ തീ ഇത്രയും അക്രമം ചെയ്യുന്ന തീ അതിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ആരാധിക്കാറുള്ളത് ഈ ഇബ്രാഹിം ആരാധിക്കുന്നതോ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അവൻ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യം കാണിച്ച രാജാവ് എന്നോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യം കാണിച്ച് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് ഇബ്രാഹിമിനോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത രാജാവ് ആ രാജാവിനെയല്ലേ ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് അസുഹദു അല്ല അദ്ദേഹവും മുസ്ലിമായി പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ വീട്ടിൽ നന്നായി റമദാനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അവിടെയും നോമ്പു തുറ നടക്കണം അവിടെയും മത്താഴം കഴിക്കണം അവിടെയും മതാസുഭിക്ഷമായി കഴിയണം അതിനു വേണ്ട പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം നേരത്തെ തങ്ങളോടങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറ്റിയാടിയിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് പതിനൊന്ന് മഹലിൽ ജമാത്തിന്റെ പള്ളിയില്ല മദ്രസയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പോയൊരു ചെറിയ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തന്നു ഓല ഷെറ്റ് കെട്ടി മദ്രസ തുടങ്ങി ഓല ഷെറ്റിൽ ജുമാഹ തുടങ്ങി ആ ഷെറ്റിൽ തന്നെ കൊല്ലങ്ങളോളം കഴിച്ചു കൂട്ടി അലഹമില്ല പതിനൊന്ന് സ്ഥലത്തും പള്ളി അള്ളാഹു തന്നു മദ്രസ തന്നു വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ റബ്ബ് തന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അതേ ഇവിടെ മർക്കസിൽ വെച്ച് കുറെ മുത്തലിങ്ങൾക്ക് ബിരുദം കൊടുത്ത ആ ബിരുദം വാങ്ങിയതിൽ നൂറിലധികം മുതാലിമീങ്ങൾ സിറാജ് മുതയിൽ പഠിച്ച മുതാലിമീങ്ങളാണ് അവര് ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി അതേ മർക്കസിലേക്ക് പോയവരാണ് റാങ്ക് വാങ്ങിയവരിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സിറാജ് മുതയിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് അതിൽ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് അള്ളാഹു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം തന്ന ആ സ്ഥാപനം അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് ഞാൻ തങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു അതാണ് തങ്ങളവറുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹും ജീർ <laughs> അല്ലാ <laughs> <laughs> 
الأمد وسرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأكمل الوجوه وأحسنها وأجملها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إلا تلك الولى رادا يا الله نِنَّكَ كَنْدُ كَنْدُ جَنْعَلُ تَوْدَنِي نَرْتِي كُنْدِي رِكُنَّا سَتَابَنَ عَلَلْ جَنْعَلَ قَلْبِ الْجَنْعَلُ دِيسِ جِيْ تَوْدَنِيَ إِهَدِ كَارِيَ بُنْدُوَ أَدِ بُرُوَلْ مَيْدَدْتِ بَعْنِيَ إِنِي بُرْتِي غِرِجِ كَانِجِ دَرَنَهَ اللَّهُ أَدِ نَارِ سَهْعِرِ كُنْدُوَ أَبْرَدِ سَهَاءِ كَنِهَ اللَّهُ أَدِ نَارِ مُدَكَّبُنْدَ موسيقى <تصفيق> Tinggal beri dia tip bogel le, namu ke happy, bini abis orang la kanan le, abad tu muka tek, dokan le, abad tu kuda poyu eri bici kuda le, abad tu sabi ibat dia dia udul kau zuru aki kudi kene le, abad tu ulkar ni jadi mana surga tinja ulkar ni cara gil panggur dek le, zaman kanja bagar ayat, mak kemarin tu biu ikin nama ayat, ade nampal baju bani galayat. نمبل بڑھتی کار آیا حراب محلال ملیا دے سنباد اکر نور آیا اللہ نمبل چیئر لگا ارنگل انہوں چیئے آدے عردات دی چیئر نور آیا ابر کلے اللہ پر دلے ومن شعف الہومن ومن شعف الیقفر انہا عددنا للعالمین نعرن احاط بہم سرادقها وہی استغیثو یغاثو بما انک المہلی یسب الوجوہ بیس السراب وساعت مرتفقا اکرمن جئین نوار تیٹی جئین نوار اور کا اللہ ورکی وجد ولک گورا ملہ سچے آڑگٹو ادھ نرگا اگنیل آڑگٹو ادھ گوندن لے اللہ ورد اولیاء کل اور انگن دعا جئید ربنا صرف عنا عذاب جہنم ربنا صرف عنا عذاب جہنم جنگل ربے جنگل توٹ جہنم انہ سٹھا دیوت تٹی ترکنے इन्ने अदाबा काना वरामा अधु बल्ला तबिशबं बुडि जसिट्च दन्ने आडु अधु याद रगम वलर वशबं बुडि जस्थलं दन्ने आडु आ नरगतिल कडकाद युद्धिर चप्पडलों अधे सबयों अल्लाह तैला की बाद चेद वगमन अल्लाह विल نسکری چا بگئیل وحل برن جا بگئیل قرآن او دیا بگئیل صلاة جلیا بگئیل درمن جید بگئیل اور بگئیلوم اللہ تعالی ونم ترین دلیا نمک لبی کان ارہد یو بلیا کارنم نیان اندہ نیٹی ویچ سجود جیدو آنے تیز اندہ من اللہ وانا سجود جیان انہی کارو کی اندہ من اللہ وانا آہ سجود جیان شریر اندہ من اللہ وانا سجود جیان اللہ من سجود جیان اندہ من اللہ وانا نیان سمبھاو نید انگل لدو ملوان اندہ من اللہ وانا کڑکار اللہ باقی اندہ من اللہ وانا نیان نوم بڑکتنگل نوم بڑکار اللہ اروکیوم شریر اندہ من اللہ وانا 
ഞാൻ മുസഹഫ് നോക്കിയിട്ട് റമദാനിൽ കുറെ ഖത്തം തീർത്താൽ ആ മുസഹഫ് ഓദാനുള്ള കഴിവും മുസഹഫും ഓദാനുള്ള സമയവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗത്തിലുള്ള കഴിവ് തന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ട് തരുന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് തരുന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ് ആ അല്ലാഹു തന്നതല്ലാതെ തരുന്നതല്ലാതെ അവൻ തന്നതല്ലാതെ ഒന്നും എന്റെ അടുക്കലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊന്നിനും അർഹതയില്ല ഒരു സ്വർഗത്തിനും അർഹതയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ നമുക്ക് സ്വർഗം തരുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഇത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് ഇത്ര സമയത്തേക്ക് എല്ലാറ്റിനും പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് എത്ര വലിയ രാജാവും ഇവിടുന്ന് പോകണം എത്ര വലിയ പണക്കാരനും ഇവിടുന്ന് പോകണം ആരും ഇവിടെ നിൽക്കൂല ഏത് പണ്ഡിതനും ഇവിടുന്ന് പോകണം താജുശ്ശരിയായി നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു തരത വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ താജുശ്ശരിയൊക്കെ മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മരിക്കും എല്ലാവരും യാത്ര പോകും ആരും ഇവിടെ നിൽക്കൂല നമുക്ക് ഒന്നിനും അർഹതയുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും അർഹമായ പ്രതികരണം കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയും ഒരറ്റ അർഹതയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അർഹമായ പ്രതികരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തേല ഇന്നത് ചെയ്താ ഇന്നത് തരും എന്ന് അവൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ചത് ഒരു അർഹതയായി പറയാന്നല്ലാതെ ഒരു അർഹതയും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു ഔദാര്യം കൊണ്ട് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മുമിനിന്റെ മനസ്സിലും ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കടന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അതൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് അതിന് പകരം എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോലെ ചെയ്യും എനിക്ക് സ്വർഗം എന്റെ രാജാവ് അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തരും അവന്റെ മഹായ ഫലം കൊണ്ട് തരും അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തരും എന്ന് അള്ളാഹിനെ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിക്കണം അള്ളാഹു താല പടച്ച നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നിരാശനാക്കൂല എന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കോ എനിക്കുള്ള മാപ്പ് തരും എന്ന ചിന്തയും നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഔലിയാക്കളുടെ ഗുരു വലിയരായ അതെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ കാര്യം വിഷമമാണ് ഒരു സുന്നത്തും കൈയൊഴിക്കാറില്ല ഒരു കറാഹത്തും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാറില്ല ഒരന്യപണ്ണിന്റെ മുഖത്തും മനഃപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ടില്ല വളരെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച ഇമാം ഷാഫിയുള്ള മഹാനവറുകൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യനായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദുന്യാവിന്ന് യാത്ര പോവുകയാണ് മോനെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ടു പിരിയാണ് മോനെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയുന്ന വാക്ക് വിനയത്തിന്റെ വാക്ക് ചെയ്ത തെറ്റൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ പോവാണ് മോനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ പദ്യത്തിലാണ് അള്ളാ എന്റെ തെറ്റൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല താഴ്മ കൊണ്ട് പറയാണ് 
ീച്ചയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ നിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോ എന്റെ തെറ്റിനെ മയച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള റബ്ബാണ് നീ ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ തൽബിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ചിന്തയോടുകൂടി ധാരാളം അപ്പോൾ പിന്നെ ും <laughs> ധാരാളം <laughs> യുവാക്കളെ മോമിനാത്തുകളെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം ഈ പാവപ്പെട്ട പാവിക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്റെ സദസ്സിലല്ല അള്ളാഹുവും നിങ്ങളുമായി ദ്വാരത്തി സംഭാഷണം നടത്തുന്ന പാതിരാ സമയങ്ങളിലും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ സാധുവായ ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ലതിന് തോഫീക്ക് ലഭിക്കാൻ തെറ്റിന്റെ ചിന്തകൾ അകന്ന് നിൽക്കാൻ കിട്ടാൻ മരണം വരെ അറിയാവുന്ന അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ബലൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പള്ളി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഖുറാനോദിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ എത്ര ഖത്തും ഖുറാനോദി തീർത്തു നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂടായിരുന്നല്ലോ എത്ര ഖുറാനോ തീർത്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശരീരത്തോട് ചോദിക്കാം എത്ര ഖുറാനോ തീർത്തു ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായിട്ടല്ല സാധാരണ തന്നെ ഒരു ഹത്തും കുറാനോതും റമദാനിൽ പകലിൽ ഒരു ഹത്തും രാത്രിയിൽ ഒരു ഹത്തും ഓതി തീർക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സാധിക്കും അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത കറാമത്തായിരിക്കാം അള്ളാഹു കൊടുത്ത കറാമത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തെടുക്കണം അമലുകൾ ചെയ്യണം അതിൽ മടിയന്മാരാകരുത് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബിയുള്ള
മഹദിയുടെ പ്രസവം നടന്നപ്പോ നാലാമത്തെ കുട്ടിയാണ് റാബിയത്തിൽ ദിവ്യ മൂന്ന് കുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണ് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് അപ്പൊ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താല സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ തന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മൂന്നും നാലും പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റുന്നവർക്ക് അല്ല സ്വർഗം കൊടുക്കും നരകത്തിൽ അള്ളാഹു താല അത് കാരണം മോചനം കൊടുക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ആ നാലാമത്തെ പ്രസവം നടന്നു ഞെരുക്കത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തിരിവിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണ പോലും വീട്ടിലില്ല ഈ കുട്ടി ഒന്ന് പൊതിയാനുള്ള തുണി പോലും ഇല്ല അത്രയും ഞെരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഏത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എന്ത് തന്നാലും ഞാനത് നൂറ് ശതമാനം പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണല്ലോ ഈ മാനുള്ളവന്റെ സ്വഭാവം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവും ഭാര്യയും പക്ഷേ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പോയി ഭർത്താവെ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊന്നും നോക്കൂടെ ഒരാളോട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാചിക്കൂല ഒരാളോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച തവക്കുള്ള മഹാനായ പിതാവ് ഭാര്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങി അടുത്ത വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിനടുക്കൽ പോയി നിന്നു പക്ഷെ ഗേറ്റിന് മുട്ടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല മുട്ടാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല കൊറേ നേരം നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മടങ്ങി പോയി ഭാര്യ ചോദിച്ച എന്തായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ മുട്ടാൻ തന്നെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഭാര്യ അങ്ങ് കരഞ്ഞ കരഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിനും കരച്ചിൽ വന്നു ഭർത്താവ് കാൽമുട്ടിന്റെ മേലെ തലയും വെച്ച് ഭർത്താവ് ഒന്നങ്ങ് അവിടെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പോയി ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ആ മയക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ആ ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് വിഷമിക്കണ്ട ബസറയിലെ ഭരണാധികാരി അതാ ഈ സബ്നു സാദാൻ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ രാജാവിനോട് പറയണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ പേരിൽ നൂറ് സലാത്തി ഉല്ലുന്ന രാജാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നാനൂറ് സലാത്തി ഉല്ലാറുണ്ട് നാനൂറ് സലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഉല്ലാറുണ്ട് ദിവസേന നൂറ് സലാത്തി ഉല്ലാറുണ്ട് സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മോമിനീങ്ങളെ ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ദിവസേന നമുക്കും ചൊല്ലിക്കൂടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു സലാത്തിയുള്ളതിന് നൂറ് തവണ ചൊല്ലാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട നൂറ് സലാത്തി വല്ലാൻ കഴിയും രാജാവ് നൂറ് സലാത്തി വല്ലാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അവര് നാനൂറ് സലാത്തി വല്ലാറുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഇന്നലെ എന്റെ പേരിൽ സലാത്തി ചൊല്ലാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി സലാത്തി ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം അത് ആ ഒരു ന്യൂനത സംഭവിച്ചത് പുറത്ത് കിട്ടാൻ കഫാറത്തായി നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം ഈ സബനു സാധാരണ ഭരണാധികാരിയുടെ സമീപത്ത് പോയി പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി വാച്ച്മേന് ഒരു എഴുത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു രാജാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് രാജാവ് ഹാക്കിമുൽ ബസറ ഈ സബനു സാധാരണ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ വലിയ സന്തോഷം എന്താ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിയ സലാത്തൊക്കെ മദീനയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മറന്നപ്പോൾ 
ഹബീബ് എന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ വലിയ സന്തോഷം രണ്ടായിരം സ്വർണ നാണയമെടുത്ത് സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ നല്ലോണം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ നബിദിനത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാ നബിദങ്ങളിൽ ജനിച്ച സന്തോഷം കൊണ്ടാ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്താ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ കല്യാണത്തിലെ സന്തോഷം മകളെ കല്യാണത്തിന് എന്താ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കും അന്നെന്തേ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന മുത്തത്തിങ്ങളെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാൽ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അതാണ് പിന്നീട് റബ്ബ് വല്ലറായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചാലും ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യണം സന്തോഷിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ബാപ്പ ഗുണം കിട്ടാനാണ് ഏഴ് ദിവസം സഹാബത്ത് മരിച്ചവരെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു അത് കബറിൽ ഗുണം കിട്ടാനാണ് അതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പുത്തൻവാദികൾ വന്നാൽ വന്ന കാലിന്റെ മേലെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറയണം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുൻകാവികളായ അലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവിനേക്കാൾ ഇന്നൊരു പുത്തൻവാദിക്കും അറിവും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈസബന് സാധാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരം ദീനാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം വേറെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് അതും എടുത്ത് രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ആബിയത്തുള്ള ദവി അറിയുള്ളവരുടെ പിതാവിന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊടുത്തു കാരണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചാതിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും വല്ല വിഷമവും വന്നാൽ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണേ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലാനും കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അംഗീകാരമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അതേ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഒരു മുന്നൂറ് സലാത്തെങ്കിലും അതിലും കൂടുതൽ ർക്ക് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാരെ കഴുത്തിൽ ഒരു സാലം അണിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാർക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേളം വിചാരിച്ച പോലത്തെ ചോറൊന്നും ഇല്ല എന്നൊരാളെങ്കിൽ അതാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാർക്കൊന്നും വരാനുമില്ല ആളുകളെ പുകഴ്ത്തി പറയലോ ആളുകളെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലോ ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കലോ ആളുകളെ ആദരിക്കലോ അതാത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ സമയം ഒരു മനുഷ്യരെങ്കിലും ഒരു നൂറ് സലാത്ത് വയത് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ഹബീബിന്റെ ഹതുറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു രക്ഷ കിട്ടിയാലോ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നവൻ നിസ്കാരം കൃത്യമായി ഒന്ന് നിർവഹിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കും റബ്ബ് എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യം തന്നാലോ അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തേര നമ്മുടെ മജിലിസ് ആകിജാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആകട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു എനിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല കറുത്താടി രോമവും തലയിലെ രോമൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ പഴയ പോലെ യാത്ര ചെയ്യാനും നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും 
അലഹമുല്ലാ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പ്രസംഗത്ത് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹു തനിക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്തു അലഹമുല്ല ഞാൻ കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹു ആണല്ലോ എല്ലാം തരുന്നവൻ തടയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് പലരും സിറാജു ഹൃദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് സിറാജു ഹൃദയിലേക്ക് നേർച്ച ഏൽപ്പിച്ചവരും ഏൽപ്പിക്കുന്നവരും തന്നവരും തീർന്നവരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാള് സ്വർണം കൊണ്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എട്ടര പവന് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാ അന്ന് നേർച്ചയാക്കിയതാ ഒരു പവന് സ്വർണം സിറാജുലേഖത്തേലാണ് ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് അയാൾ കൊണ്ടത് അള്ളാഹു ആണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നവൻ എപ്പോഴാ കൊടുക്കാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അങ്ങനത്തെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് സിറാജുൽ അള്ളാഹു നമ്മത്താണ് വർക്കത്താണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തട്ടെ സുന്നത്തിമാത്തിന്റെ വർക്കത്താണ് എല്ലാവരോടും തങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കണം റഹ്മാനെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി ഗർഭിണിയാണ് സുഖപ്രസവത്തിന് വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ധാരാളം ഗർഭിണികളുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് കുട്ടികളാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും കുട്ടി വയറ്റില് ആയി കുറച്ച് ഗമ്യം നശിച്ചു അങ്ങനെയായിട്ട് വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞു അവരാ അവരിങ്ങനെ ആസ്പത്രിയിലെ സമയം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വേറെ ഒരാള് മക്കളായിട്ടില്ല ഇപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സാഹിതി അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളായിട്ടില്ല കുറെ കൊല്ല അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു മക്കളില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനും ഗർഭിണികൾക്ക് മുഴുവനും സുഖപ്രസവത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തെക്കുവയുള്ള നല്ല ദീർഘായുസുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിദേശ നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു പരിഹരിക്കാൻ നിനക്കേ കഴിയൂ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ബർക്കത്തിയണം റഹ്മാനെ ഷെറുകൾ തട്ടിക്കളയണം റഹ്മാനെ പലരും കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ സലാമതാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണമുണ്ട് നാളെ വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ യാത്രയുടെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്ത് യാത്രാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് അതുപോലെ പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കോവിഡ് രോഗം വളരെ വിഷമിച്ച അടുത്ത സമയത്ത് സിറാജ് ഹൃദയിലേക്ക് വന്ന് സംഭാവനയൊക്കെ തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം തൃശൂർ ജില്ലക്കാരനാണ് ഇന്നിപ്പോ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ് ഭാര്യയും മകനും അതും ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രിയുടെ സമീപത്ത് ക്വാറന്റൈനിലാണ് കോവിഡ് രോഗമാണ് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരു കോവിഡിലും ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയിലും ഒരു രോഗത്തിലും ഞങ്ങൾ നീ തളർത്തരുത് റഹ്മാനെ കിടത്തരുത് റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് ഹാർട്ട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നി രോഗമുള്ളവരുണ്ട് വേറെ പല അവയവങ്ങൾക്കും രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശ്വാസമുട്ടലുള്ളവരുണ്ട് ചർമ്മ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഷുഗറിന്റെയും അതുപോലെ പ്രഷറിന്റെയും അൾസറിന്റെയും ഒക്കെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഏത് രോഗമുള്ളവർക്കും ശിഫ കൊടുക്കാൻ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അള്ളാഹുമായി <laughs> <laughs> 
وأن تعافي جميع من نوصانا وتعافي جميع من نهب بأحسن إلينا والتسفينا والتسفي مرضانا ومرضا من أوصانا ومرضا من نذر وتبرع لمعاهد دينك يا ربنا اللهم اسفنا واسفهم صفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما وادفع عنا وعنهم جميع البلاء والوباء وادفع عنا وعنهم جميع البلاء والوباء وادفع عنا وعنهم جميع البلاء والوباء وجميع السرور يا رب العالمين وجميع سر الأسرار يا رب العالمين اللهم اختم عدالنا ناطقين بكلمة التوحيد في ليلة الجمعة أو في نهارها مع الإيمان والتوبة النصوعة المقبولة لديك يا رب العالمين اللهم اسرح صدورنا اللهم اسرح صدورنا اللهم اسرح صدورنا بنور معرفتك وهدايتك يا ارحم الراحمين واختم عجالنا ناطقين بكلمة التوحيد في ليلة الجمعة أو في نهارها يا أرحم الراحمين واغفر لنا ورحمنا ولوالدينا ولأساتيدنا ولجميع من أحب أحسن إلينا ولجميع من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين أرويني أرويني نلسم آوان ذرنا 